नमस्ते वेलकम टू स्वतंत्र नीन नित्य श्रीनिवास मार्न मैगजी हेड चुदा रेवंतरे के सीएम पग्लू इच्छे अवकाश सायंत्रे प्रमाण स्वीकार सीएम केसीआर राजीनामा आमोद प्रभुत्म एर्पड़े वरकू आपदर्म सीएम का उवर्नर तेलंगा असैम्ली महिला संख्या एमक चेरना महिला सभ्यु छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्था विकसा कमल कांग्रेस कंप मुंह रेड डैरी बेटिंग ऐप पेपर लीकेजी पार्लमें सवेश अस्त्र शस्त्र तो अधिकार विपक्ष रेडी नीर दाटांग तुफा तमिलना पुदचे की भारी वर्ष सूचना प्रकारसी कोडंगल एम एल रेवंतर मुख्यमंत्री प्रमाण से अवकाश आये पेर खरारी नेता बट्टी विक्रमारक तो पलवर यह पदव की पोटी पड़ता नेपथ्य सीएल भेटी तरवा अधिकारिक सीएम अभ्यर्थि पेर वे अवकाश आदिवार फलता सीपीआ तो कल अरवे ईद स्था गेलुक कांग्रेस प्रभुत्ट को अवसर मैंने मेजारटी साधि डिसेंबर तुम एलवी स्टेड प्रमाण स्वीकार कार्यक्रम उ गत पल सदर्भा रेवंत प्रकट अंतर आगक इवाले चेयर निर्णय हईदराबाद मकाम वेस कर्नाटक उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार एसीसी राष्ट्र व्यवहार परशीलरा दीपादास मुंशी इनारज ठाक्रे पीसीसी अद्यक्ष रेवंतर एंपी उत्तम कुमार रेडि मजी एंपी मलू रवि तदितर आदिवार रात्र के एमएलएल तो सवेश समय पटे अवकाश उदय तुम सीएल सीके शिवकुमार बोसराजु अजय कुमार जारज दीपादास मुंशी परशील हाजर तो माला तरह 
CLP Chesna Tirmanani, Congress Adistanaki, Pampisar Akaninchi Vache, CM Pernu, Emil Yelikuchepi, Anantram, Governor Nukalsi, Anthajestar, Maro Vaipu, Enikala Sangam, CEO, Somaharam, Governor Nukalsi, Gelichina Emil Yel Jabitanu, Summer Pistar, Prasita Assemblini Raduchestu, Governor Notification Echinatarvata, Kota Mukhi Mantri, Pramana Karakramu Wuntunde, CM Wakari, Pramana Swekar and Chestara, Lake Inca Rena Untara Nadi, Telanunde. Pramana Swikaranki, Agarnetalu Karki, Rahul Gandhi, Priyanka Hazare, Avakashamanatlu Telstonde. Estin by Marinda Samachara, Maburu Chief Naresh, phone on this term. Naresh. Yes, then by Marinda Samacharam, our Naresh phone on this star. Naresh. Anitya, our colleague, but lo CLP Samavesham Pradhaman Kanandi. Today, I'm talking about the schedule. Karam, it is CLP Samavesham Pradhaman Kavali. Karnataka Mukhya Mandri, DK Shukumar, Pratyeka Abdurvarga, Congress Party, Adistanam, I am going to talk about the Kottaka Inikena MLA Lato DK Shukumar, BJP Avataru, Madhya Kalividiya. Natal under Tukura, Emil under Tukura Savas Motoru, while Lavi Prayer Tilskunda, Rashan Lo, Congress Party, Janavija Sarantina, Nepal Yellow, Tabuta, Pariti, Yerakan Aundali, what the body of Ru, Mutiman Ray Bound to Nima, the Kurpu, Yelaunta Bound to Nia Lamsala, Pai, DK Shukumar, Emilela, Adu Prayalu, Pekari Staru, Adesam Yellow, we did the Kura, Emilato, Biti Autaru, Sahananga. CM post to someone in Chi, Congress Party, Paluru, Ashawa, Huluna, Nepal, Jolo, every CM public cut a betalana. Amshampai, Emele Labi Prayalu, Tilskuntaru. And a Samavishan Lu, Emele Lu, Nibayanga, Tama, Manasupu, Nachina, Victi Peru, Suchin Chakanta, Ibanikaranga, Untunika, but Victi Katanga, Okoka, Emele, Okoka, Emele, Victi Katanga, DK Shukmar, BJ, Labi Prayal, Tilskunatarata, Adistana Pedalaku. Staru, majority Emilio ever night a party provisional at the Rasta provisional at the majority Emilio ever Mukimantri Aiti Baguntundi, Anna Amshani Parsili Staru, majority Emilia, Utana, Vipra, America, Kotaka, Silpinetanu, Inikajestar, Kotaka, Silpinetan, Inikajamante, Mukimantri, Ega, Pirno Karaj, Jetamu, Itamana Kantuna Samasa, America, majority Emilio, Revantri Vipe, Mugutunaru. Chanaman the senior Lu, Nikola Samuel, CM Restone, Chanaman the senior Lu Saitam, Ipurkunta, Nakita Ginataka, Tilstoundi, Party President of Rusia, Rasta President of Rusia, Casta Venekita Ginataka Samacharaman Soundi, they want ready Rasta Rapanga, Nikolo, Pracharanji Saru, Athika, News Corp Gallo, Paratin Charu, Motamu, they want ready Rasta Rapanga, News Corp Gallo, Enbearu, Sabalo, Prasang in Charu, Adraji Saru. Kani senior Lu Yoru Pudata Masonta segment of Dati by Kuchi Pacharan Chile, twenty percent of Revan Trade in Sarina, Nayakuru, in the country, PCC Chief the Revan Trade in Emitra in Tarvatane, Pedesuna, Rasta Congress, Anukula Pavanalu, Vietam Mosalayai, Revan Trade in Dukurto, Rasta Rapanga, Prabutwa, Retreka Motan Kuda, Congress Vipuma, twenty percent of Revan Trade in Sarina, Nayakuru, Revan Trade in Prabutu and Sarika. Nadapi Chagaladu and Kadu Prayamu, Vetamotuna, Nepa Jolo, CM, Dahapa, Revan Pere Karaye, Aukasha, Nayate, and someone to majority Emil Labipran Silkun, DK Sukumar, CM Samarishani, Airport Jisadu, Danto Patu, Maroka, Tilakamena, Visham and Tente, a deputy CM, Malu Batikra Marka Pirkuda, Karanaka, Silkun, the anti CM, Revan, the deputy CM, Malu Batikra Marka Pir, Dahapa Karaye, Rozu, Irozu, Nepote, Repu, Rajbavana, Velikaga. Mukimandriga, they want to Pramana Sikaranjas Taru, Atarvata, December to Midina, I tell you, Stadium, let's put a parade down low, Bokabari, Beranga Sabano, Airport GP, Mantrivaga, Vistarna, 
చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తా ఉన్నాయి అయితే ఎన్నికల ప్రచార సమయంలో డిసెంబర్ తొమ్మిదినే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొత్త ప్రభుత్వం కొలువు తిరుగుతుంది అని చెప్పి కాంగ్రెస్ నేతలు ప్రచారం చేసినప్పటికీ వీలైనంత తొందరగా ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి అని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ భావిస్తుంది దానికి రెండు ప్రధాన కారణాలను కాంగ్రెస్ పార్టీ సూచిస్తుంది ఎందుకంటే ఆ కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలను తమ వైపు తీసుకునేందుకు బీఆర్ఎస్ బీజేపీ ప్రయత్నించే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఈ నేపథ్యంలో వీలైనంత త్వరగా ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తే ఎమ్మెల్యేలు డిస్టర్బ్ కారు అన్నది ఒక అభిప్రాయము ఇక రెండో అభిప్రాయం ఏంటంటే ప్రజలకు ఇచ్చిన గ్యారంటీలు కానీ హామీలు కానీ వీలైనంత త్వరగా అమలు చేయాలంటే వీలైనంత త్వరగా ప్రభుత్వాన్ని ఫామ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ప్రభుత్వాన్ని ఫామ్ చేసిన తర్వాత మొత్తం లెక్క చిట్ట అంటే తెలంగాణకు రెవెన్యూ ఎంత ఉంది అప్పులు ఎంత ఉన్నాయి ఆదాయాలు ఎంత ఉన్నాయి ఎటువంటి పథకాలను మనం మరింత మెరుగులు దిద్దాల్సిన అవసరం ఉంది లీకేజీలు అధికంగా ఉన్నాయి కొన్ని సంక్షేమ పథకాల్లో ఆ లీకేజీలు అధికంగా ఉన్న సంక్షేమ పథకాలు ఆ లీకేజీని అరికట్టడం ఎలా ఇవన్నీ మనకు తెలియాలంటే వీలైనంత త్వరగా ప్రభుత్వాన్ని ఫామ్ చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఉద్దేశంతోనే మేము ప్రభుత్వాన్ని ఫామ్ చేస్తున్నాం కానీ మాకు ఎమ్మెల్యేలు తేజారుతో అన్న భయం లేదు అని చెప్పి మరొక అభిప్రాయం కూడా కాంగ్రెస్ నేతలు వ్యక్తం చేస్తా ఉన్నారు మొత్తంగా చూస్తే మాత్రం ఈ రోజు తొమ్మిదిన్నరకు టీఎల్పి సమావేశం జరుగుతోంది ఇప్పటికే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ తరఫున గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలు మొత్తం కూడా ఎల్లా హోటల్ కు అర్ధరాత్రి చేరుకున్నారు నేతలందరూ రేవంత్ రెడ్డిని కలిసి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు ఎందుకంటే రేవంత్ దూకుడు అధిష్టాన ఆశీస్సులు కార్యకర్తల శ్రమ ఇవన్నీ ఫలించి రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది అసలు అంచనాలకు మించి ఫలితాలు వచ్చాయి కాంగ్రెస్ పార్టీకి రెండు వేల పద్నాలుగు పద్దెనిమిది రెండే ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఘోర ఓటమి చవి చూసింది ఈసారి ఎటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది ఎందుకంటే రెండు వేల పద్నాలుగు పద్దెనిమిది ఈ రెండు ఎన్నికలను ముందుండి నడిపించిన పీసీసీ అధ్యక్షుల అనుభవంతో పోలిస్తే రేవంత్ రెడ్డి అనుభవము రాజకీయ పరంగా అతి తక్కువ దాంతో పాటు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఆయన సీనియారిటీ కూడా తక్కువ అయినప్పటికీ రేవంత్ రెడ్డి తన దూకుడుగా వ్యవహరించారు మొండి పట్టుదలతో రెండు మూడు సార్లు ప్రభుత్వము అరెస్ట్ చేసినా కూడా ఎక్కడా కూడా వెనక్కి తగ్గలేదు వందలాది కేసులను మోస్తూనే రేవంత్ రెడ్డి అన్ని రకాల రిస్కులు తీసుకుని కాంగ్రెస్ పార్టీని పరుగులు పెట్టించాడు ఈ నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది కాబట్టి రేవంత్ రెడ్డి సీఎం అయితే బాగుంటుంది అన్న ఆ అభిప్రాయము మెజారిటీ ఎమ్మెల్యేలు వ్యక్తం చేస్తా ఉన్నారు దీనికి అధిష్టానం కూడా ఓకే చెప్పినట్టుగా కూడా సమాచారం అంతా ఉంది ఎందుకంటే రేవంత్ రెడ్డి ఒకవైపు ఆ క్షేత్ర స్థాయిలో కార్యకర్తలను కథన రంగంలోకి పరుగులు పెట్టిస్తూనే సీనియర్ నేతలను పార్టీ నేతలను సమన్వయ పరుస్తూనే అదే సమయంలో అధిష్టాన పెద్దలతో మంచి సత్సంబంధాలు కొనసాగించారు ఆ టికెట్ల విషయంలో కూడా రేవంత్ రెడ్డి పట్టు విడుపులు ప్రదర్శించాడు నా వర్గానికే టికెట్లు రావాలి ఖచ్చితంగా నా అనుచరుడికి పలానా స్థానంలో టికెట్లు కేటాయించాలి అని చెప్పి మొండి పట్టుదలతో రేవంత్ వ్యవహరించలేదు ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో రేవంత్ అయితేనే అన్ని వర్గాలను కాంగ్రెస్ అంటేనే టూ ప్రాజెక్టు కొన్నిసార్లు బయటకు కనిపిస్తుంటాయి కొన్నిసార్లు కనిపించవు అయినప్పటికీ రేవంత్ అన్ని గ్రూపులను కలుపుకొని వెళ్ళగలుగుతాడు రేవంత్ ఉంటే అన్ని గ్రూపులు కూడా కలిసి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్పి కాంగ్రెస్ పెద్దలు అంచనా వేస్తా ఉన్నారు దాంతోపాటు భారత్ జోడో యాత్ర సందర్భంగా రాహుల్ గాంధీ తెలంగాణలో నాలుగు వందల కిలోమీటర్ల మేర ప్రయాణం అంటే పాదయాత్ర చేశారు ఇరవై ఒక రోజుల పాటు తెలంగాణలో ఆయన పాదయాత్ర చేశారు కర్ణాటక సరిహద్దుల్లోని మక్కల్ నియోజకవర్గం నుంచి మహారాష్ట సరిహద్దుల్లోని చిక్కల్ నియోజకవర్గం వరకు దాదాపు ఇరవై ఒక రోజుల పాటు నాలుగు వందల కిలోమీటర్ల మేర రాహుల్ గాంధీ పాదయాత్ర చేశాడు ఇటువంటి సమయంలో రేవంత్ రెడ్డి వర్క్ స్టైల్ గానీ ఆయన పనితనం గానీ ఆయన చిత్తశుద్ధి గానీ నిబద్ధత గానీ నిబద్ధతపై రాహుల్ గాంధీకి పూర్తి స్థాయిలో విశ్వాసం ఉంది నమ్మకం ఉంది రేవంత్ అయితే రాగద్వేషాలకు అతీతంగా ప్రభుత్వాన్ని ముందుకు నడిపించగలుగుతాడు ఎన్నికల ఎన్నికల ప్రచారంలో పీసీసీ చీఫ్ గా ఆయన ప్రజలకు గ్యారంటీ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆయన అయితేనే సంక్షేమ పథకాలను బలంగా తీసుకెళ్లగలుగుతాడు మాస్ కాంటాక్ట్స్ రేవంత్ రెడ్డికి అధికంగా ఉన్నాయి దేశవ్యాప్తంగా అంటే నిన్న జరిగిన ఛత్తీస్గఢ్ రాజస్థాన్ మధ్యప్రదేశ్ ఈ మూడు రాష్ట్రాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ దూరంగా ఓడిపోయింది దానికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే పార్టీ పెద్దలు గానీ ముఖ్యమంత్రులు గానీ ప్రజలతో కనెక్ట్ కనెక్టింగ్ లేకపోవటం అంటే ప్రజలకు కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్దలకు కనెక్షన్ కట్ అయిపోయిన నేపథ్యంలో ఆ రాష్ట్రాల్లో కాంగ్రెస్ ఓటమి పాలైంది కానీ తెలంగాణలో క్షేత్ర స్థాయిలోనే ఉండి ఫీల్డ్ లోనే ఉండి గ్రౌండ్ లోనే ఉండి రేవంత్ రెడ్డి ప్రజలతో సత్సంబంధాలు నిలిపిన నేపథ్యంలోనే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయం సాధించగలిగింది మాస్ కాంటాక్ట్ ఫలితంగా ఉన్న రేవంత్ రెడ్డికి ఇస్తేనే ఆయనకు ప్రజల పల్
ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండదు అన్న ఒక విమర్శ ఉంది ఇటువంటి నేపథ్యంలో నిత్యం ప్రజలతో సత్సంబంధాలు నిలిపే రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటే రాష్ట ప్రభుత్వము పై ప్రజల్లో మరింత విశ్వాసం పెరుగుతోంది అన్న ఒక నమ్మకంతోనే కాంగ్రెస్ పెద్దలు రేవంత్ రెడ్డి వైపు మొగ్గు చూస్తున్నట్టుగా తెలుస్తా ఉంది ఏది ఏమైనప్పటికీ ఇదంతా కాంగ్రెస్ వర్గాల నుంచి మనకు అంతున్న సమాచారం మేరకే అధికారికంగా ఇంకా రేవంత్ రెడ్డిని పేరును తరారు చేయలేదు అయితే సిఎల్పి సమావేశంలో మరికొద్దిసేపట్లో సిఎల్పి సమావేశం ప్రారంభమవుతుంది ఆ సిఎల్పి సమావేశంలోనే రేవంత్ పేరును ముఖ్యమంత్రిగా ప్రకటించే అవకాశాలు మనకు కనిపిస్తా ఉన్నాయి నిత్య రైట్ నరేష్ థ్యాంక్ యూ ఈ ప్రభుత్వం ప్రజల విశ్వాసం కోల్పోయింది నియంతృత్వం నడవదు నియంతృత్వాన్ని పది సంవత్సరాలు మౌనంగా భరించిన ప్రజలు బండ కేసు కొట్టినట్టుగా ఫలితాలు ఇచ్చిండ్రు ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీకి సానుకూలమైనటువంటి వాతావరణం కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి ఆరు గ్యారంటీలు విశ్వాసంగా నమ్మారు తప్పకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ వాటి అన్నింటినీ పూర్తి చేస్తుంది కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించి అధికారాన్ని ఇచ్చిన తెలంగాణ యావత్ ప్రజలందరూ కూడా ఒక తెలంగాణ ఉద్యమకారుడిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం సోనియా గాంధీ గారు తెలంగాణ ఏ ఆకాంక్షలు కొరకు ఇచ్చినో ఆ ఆకాంక్షలు పూర్తి చేయడానికి ప్రతి కాంగ్రెస్ కార్యకర్త నాయకుడు శాసనసభ్యులు అందరూ పనిచేస్తామనే విశ్వాసాన్ని సందర్భంగా తెలంగాణ ప్రజలకు ఇస్తూ పార్టీ నిర్ణయిస్తుంది పార్టీ నిర్ణయిస్తుంది సరే ఇప్పుడు ఆయన నిన్నటిదాకా అధికారంలో మేము మెజార్టీ వస్తున్నాం మీరు అదే చెప్పిండు దాని తర్వాత ఎంత ప్రజాస్వామ్యం కావనే కదా ఎవరితో పంపిన పంపిన నైరుతి బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతున్న తీవ్ర వాయుగుండం తుఫాను మీచాంగా మారింది ప్రస్తుతానికి చెన్నైకి నూట యాభై కిలోమీటర్లు నెల్లూరుకి రెండు వందల యాభై కిలోమీటర్లు బాపట్లకు మూడు వందల అరవై కిలోమీటర్లు మచిలీపట్నానికి మూడు వందల ఎనభై కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉంది నేడు కోస్తా తీరానికి సమాంతరంగా పయనించనుంది తీవ్ర తుఫానుగా బలపడనుంది అదే తీవ్రతతో రేపు ఉదయం నెల్లూరు మచిలీపట్నంల మధ్య తీరాన్ని దాటవచ్చని భారత వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది ఆపై తుఫాను క్రమంగా బలహీనపడుతూ ఉత్తరాంధ్ర వైపు పయనిస్తుందని తెలిపింది తుఫాను ప్రవాహంతో సముద్రం అల్లకల్లోలంగా మారుతుందని అందువల్ల ఈ నెల ఆరో తేదీ వరకు మత్స్యకారులు సముద్రంలో చేపల వేటకు వెళ్లొద్దని హెచ్చరించింది తుఫాను ప్రవాహంతో కోస్తాంధ్రలో ఇవాళ నుంచి బుధవారం వరకు గంటకు అరవై నుంచి డెబ్బై కిలోమీటర్లు గరిష్టంగా తొంభై కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తాయని వివరించింది సాయంత్రం నుంచి రేపు మధ్యాహ్నం వరకు గంటకు తొంభై నుంచి వంద కిలోమీటర్లు గరిష్టంగా నూట కిలోమీటర్ల వేగంతో పెనుగాలులకు ఆస్కారం ఉందని వివరించింది తుఫాను నేపథ్యంలో విశాఖపట్నం పోర్టులో రెండో నంబర్ బందరు నిజాంపట్నం కృష్ణపట్నం పోర్టులో మూడో నంబరు కాకినాడ గంగవరం పోర్టులో నాలుగో నంబరు ప్రమాద హెచ్చరికలను జారీ చేశారు అలాగే ఇవాళ దక్షిణ కోస్తాంధ్రలో కొన్ని చోట్ల రాయలసీమలోని అగ్నియ ప్రాంతంలో అక్కడక్కడ ఆకస్మిక వరదలు సంభవించే అవకాశం కూడా ఉందని ఐఎండి హెచ్చరించింది కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నం అవినిగడ్డ గుంటూరు జిల్లా రేపల్లెలో కడలి కెరటాలు భారీగా ఎగిసిపడతాయని రెండు వందల యాభై మీటర్ల దూరం వరకు సముద్రం ముందుకు రావచ్చని ఫలితంగా అక్కడ లోతట్టు ప్రాంతాలు ముంపునకు గురయ్యే అవకాశాలున్నాయని తెలిపింది ఏపీ సీఎం జగన్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించనున్నారు తుపాను ప్రభావిత జిల్లాల కలెక్టర్లతో సీఎం సమీక్ష నిర్వహించనున్నారు ఆయా జిల్లాలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై చర్చిస్తారు అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉన్నారని జగన్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు
పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాలు నేడు ప్రారంభం కానున్నాయి ఈ నెల ఇరవై రెండవ తేదీ వరకు ఇవి కొనసాగనున్నాయి అధికార పక్షాన్ని ఇరుకను పెట్టేందుకు విపక్షాలు అస్త్ర శస్త్రాలను సిద్ధం చేసుకుంటున్నాయి వాటిని తిప్పికొట్టేందుకు అధికార బీజేపీ వ్యూహాలకు పదను పెట్టింది పార్లమెంటులో ప్రశ్నలు అడగడానికి ముడుపులు తీసుకురానని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఎంపీ మాహువా మేత్రాను లోక్సభ నుంచి బహిష్కరించాలని ఎథిక్స్ కమిటీ ఇచ్చిన నివేదికను ఈ సమావేశాల్లో ప్రవేశపెట్టనున్నారు సర్వాత్రిక ఎన్నికలకు ముందు జరుగుతున్న ఈ సమావేశాలు వాడివేడిగా సాగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి మాహువాపై ఎథిక్స్ కమిటీ నివేదికపై తొలి రోజే చర్చ నిర్వహించే అవకాశం ఉన్నది అలాగే ఈ సమావేశాల్లో అధికార బీజేపీ పలు కీలక బిల్లులను ప్రవేశపెట్టనున్నది ఐపీసీ సిఆర్పీసీ సాక్ష్యాధారాల చట్టం స్థానంలో తీసుకురానున్న మూడు కొత్త బిల్లులను ఈ సమావేశాల్లో ఆమోదింపజేసుకోవాలని మోదీ సర్కారు భావిస్తుంది అలాగే ఎన్నికల కమిషనర్ల నియామకాల ప్యానెల్ నుంచి సిజేఐని తప్పించే బిల్లు కూడా పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టనుంది మిజోరాం అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించి కౌంటింగ్ ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది తొలుత పోస్టర్ బ్యాలెట్ ఓలట్ల లెక్కింపు జరగనుంది అనంతరం ఈవీఎంలను లెక్కిస్తారు నలభై నియోజకవర్గాలున్న మిజోరాంలో అధికార మిజోర్ నేషనల్ ఫ్రంట్ జోరం పీపుల్స్ మూమెంట్ కాంగ్రెస్ మధ్య త్రిముఖ పోటీ నెలకొంది ఓట్ల లెక్కింపు కోసం మొత్తం పదమూడు కౌంటింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశామని మిజోరాం రాష్ట్ర అదనపు ముఖ్య ఎన్నికల అధికారి హెచ్ లియాజేలా తెలిపారు మిజోరాంలో మొత్తం ఎనిమిది పాయింట్ యాభై ఏడు లక్షల మంది ఓటర్లు ఉండగా వారిలో ఎనభై శాతం మంది ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు నూట డెబ్బై నాలుగు మంది అభ్యర్థులు బరిలో నించారు రెండు వేల పద్దెనిమిది అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎంఎన్ఎఫ్ ఇరవై ఆరు జెడ్పిఎం ఎయిట్ కాంగ్రెస్ ఫైవ్ బీజేపీ ఒక స్థానం గెలుపొందాయి నవంబర్ ఏడున మిజోరాం అసెంబ్లీకి ఒకే దశలో ఎన్నికలు నిర్వహించారు ఇవి వాటి మార్నింగ్ మ్యాగజైన్ డీటెయిల్స్ కీప్ వాచింగ్ స్వతంత్ర